çocuklar bugün sizlerle birlikte arkadaş ilişkilerinden ve pratikten bahsedeceğiz. İlk olarak arkadaşlık bağlarının kurulması karşılıklı sevgi ve saygıya bağlıdır. Bu bağın korunması, güçlendirilmesi, dayanışma, anlayış ve hoşgeliyle mümkündür. Arkadaşların dostluğa dönüşmesi ise karşılıklı güven duygusuna dayanır. Yaşantımızda birçok şey paylaştığımız arkadaşlarımızı iyi seçmeliyiz. İyi bir arkadaş olabilmek için davranışlara dikkat etmeliyiz. Gereken özeni göstermeliyiz. Arkadaşlar olmazsa olmaz özellikleri karşılıklı sevgi, saygı, güven ve birbirine sorunlara karşı duyarlı davranmaktadır. Yakın arkadaşlarınıza baktığınızda ya da sınıfta e, çok iyi arkadaş olduğunuz kişilere baktığınızda o kişilerin sizlerin davranışlarınıza karşı duyarlı olduklarını görürsünüz. Yine size sevgi duyduklarını görürsünüz ve size saygı duyduklarını görürsünüz. İyi bir arkadaş da aşağıdaki özelliklerden hangileri bulunmalıdır diyor. Baktığında iyi bir arkadaş da çalışkan, samimi, samimidir, akıllı mıdır, olabilir, yardım severdir, anlayışlıdır, güvenilirdir, iyimserdir, dürüsttür, hoşgörülüdür, huysuz değildir, kıskanç değildir. Saygılıdır ve uyumludur. Ali'ye yardımcı olmaya ne dersin? Arkadaşlarımın da olmasını istediğim davranışlar nedir? Bir tanesini yazacak olursam. İyimserdir. Sonra hoşgörüdür. Duyarlıdır. Sıkıntılarımızda yardımcı olurlar. Yine yardım severdir. Peki olmasını istemediğim davranışlar nedir? Mesela ne diyebiliriz? Olmasını istemediğim kıskanç diyebiliriz. Kavgacı diyebiliriz. Aşağıdaki cümleleri kendimize göre tamamlayalım. Öfkeli ve kızgın anlarında ne yaparız çocuklar? Sakinleşmeye çalışırım. Öfkeli ve kızgın anlarımızda ilk başta tepkiyi verirsek, yanımızda da çok yakın arkadaşımız varsa tepkiyi verdiğimiz, bize soğuk davranabilir, yanımıza yaklaşmayabilir, dikkatli davranmalıyız. Kantinde yiyecek ve içecek alırken sıramın gelmesini beklerim. Sinirli bir arkadaşım Gördüğümde onu yatıştırmaya çalışırım. Arkadaşlarım da konuşma esnasında nezaket ifadelerini kullanırım. Çok yüksek sesle veya bağırarak konuşmak çevremi rahatsız eder. Aynı sokakta oturan Melis, Ali ve Ayla hakkında neler söyleyebilir kutuları yazalım. Melis'e bakıyoruz. Melis piyano çalıyor. O zaman Melis piyano çalar diyor. Bunu söyleyebilirim. Ali için Ali top oynamayı sever diyebilirim. Ayrı da ders çalışır diyebilirim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olan yanına ve yanlış olan yanına y yazalım. Bütün insanların fiziksel özellikleri aynı mı diyor. Doğru mu? Hayır. Sınıfa baktığımızda birimizin saçı siyah, ötekimizin saçı sarı. Yani yanlıştır. Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Doğru. İyi ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü davranmalıyız. Tüm öğrenciler keman çalmayı sever. Yanlış bu. İlgidir, ilgisi olan öğrenci sever. Arkadaşımız üzgünse onu teselli ederiz. Doğru. Arkadaşlarımızı fiziksel özelliklerine göre seçmeliyiz. Yanlış. En çok sevdiğiniz arkadaşınız resim dersinde yaptığınız resim üzerine yanlışlıkla su döktü. Ne hissedersiniz? Sonrasında ne yaparsınız diyor. İlk olarak ne hissedersiniz? Üzülürsünüz. Üzülürüm. Sinirlenebilir miyim? Evet sinirlenebilirim. 
resmi resmime su dökmüş ama biraz sakinleşmeyi bekleyip arkadaşlarım arkadaşım da benden özür dilerse onu affederim. Yanlış davranıştır gösteren resimleri işaretleyelim. Baktığında bir çocuk var kediyi kovalıyor elinde safayla yanmıştır. Yine bir çocuk var arkadaşın altından sandalyeyi çekmiş yanlış bir davranıştır. Kitap okuyan bir çocuk doğru davranıştır. Buraya baktığında arkadaşına çember takan bir çocuk var yanlıştır. Yaşlı teyzin torbalığını taşıyan çocuğun davranışı doğrudur. Yere çöp atan bir çocuk var. Üstelik çöp pusu yanındayken yine yanlıştır. İyi bir arkadaş olabilmek için dikkat etmemiz gereken bazı özellikler vardır. Eksik harfleri tamamlayarak bu özellikleri bulalım diyor. Dürüst diyebiliriz. Yine cesur diyebiliriz. Çalışkan diyebiliriz. Saygılı diyebiliriz. Hoşgörülü diyebiliriz. Buraya da baktığımızda akıllı diyebiliriz. Kendimize ait kişisel ve kişisel özelliklerinden beşer tanesini aşağıya yazalım. Sizler hayat bilgisi defterlerinize kendinize ait fiziksel özelliklerinizi ve kişisel özelliklerinizi yazabilirsiniz. Fiziksel özellikleriniz sizin dış görünüşünüzde, kişisel özelliklerinizde sizin huylarınız, davranışlarınız çocuklar. Test ve başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerimize olumlu etkiler? Arkadaşlarınıza karşı hoşgörü davranmak olumlu etkiler. Arkadaşlarımıza karşı adaletsiz davranmak olumsuz etkiler. Arkadaşlarımıza ilişkimizde çıkarcı olmak bir olumsuz etkiler. Cevabımız A diyoruz. İkinci soruya baktığımda arkadaşlarımızın oyununa katılmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur? Rica etmek, ağlamak, kavga etmek. A şıkkı rica etmek diyoruz. Üçüncü soruya baktığımda Ela ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi kişilik özelliğine aittir? Saçlarının kıvırcıklığı dış görünüştür, fiziksel özelliktir. Zayıf olması yine dış görünüştür, fiziksel özelliktir. Dürüst olması kişilik özelliğidir. Dördüncü soruya baktığımda aşağıdakilerden hangileri dürüst bir insanın özelliklerindendir? Yalancı, akıllı, kurnaz, sabırlı, güvenilir, samimi. Cevabımız C diyoruz. Beşinci soruya baktığımda hangi sembollerle gösterilen özellikler arkadaşlarımızda bulunmasını istediğimiz olumlu davranışlardır? Uyumlu, olumlu davranışlar, çalışkan, olumlu davranışlar, sinirli ve kurnazdır, olumsuz davranışlardır. Cevabımız C diyoruz. Altıncı soruya baktığımda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Oyun bazanlık yapan çocuklarla yapılan arkadaşlık uzun sürelidir diyor. Yanlış. Arkadaşlık bağının korumasını dürüstlük çok önemlidir. Doğru. Daha çok dürüst kişilerle arkadaş oluruz zaten. Arkadaşlarımızla sürekli kavga etmeliyiz. Ne yanlış? Cevabı B diyoruz. Evet. Okulun ve sınıfımın krokisi. Kroki bir yeri Kuş bakışı görünümünün ölçüsüz olarak bir kağıda aktarılmasıydı çocuklar. Krok çizimde kare, dikdörtgen, üçgen gibi geometrik şekilleri kullanırız. Krok gibi bir yeri rahat tarif edebilmek, bir yerin özelliklerini gösterebilmek için kullanılır. Okulumuzun krok çizimini çizerken öncelikle okul çevresinde bulunan yollar ve binalar belirlenir. Aşağıya okulumuzun ve sınıfımızın krokisini çizelim. Baktığımda sınıf krokisi, okul krokisi, sınıf krokisini burada çizmişler. Okul krokisini çizecek olursak ne yaparız? İlk olarak sizler bir tane okul çiziyorum. Okulumun ismi neydi? Kale okullarıydı. Altına kale okulları diye yazıyorum yer olmadığı için. Okulumun önünden bir cadde geçiyor ve okulumun geçtiği caddenin en son kısmında bir kırtasiye var. Buraya da kırtasiye diye yazıyorum. 
Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Aşağıda bir okulun ikinci katının kroşesi verilmiştir. Yer bilgileriyle ilgili ilk uçlarını kullanarak boş bırakılan yerlere uygun isimleri yazalım. Müdür yardımcısının odası 3A sınıfının yanındadır diyor. Bakıyorum müdür yardımcısı. Odası 3A sınıfının yanındaymış. O zaman burası müdür yardımcısının odası. Koridorun sonunda sol tarafta lavabolar vardır. Koridor burası. Sonunda diyor ya bu tarafta ya öteki tarafta lavabolar var. O yüzden bırakıyorum şimdi. Merkezin sağ tarafında bilgisayar odası vardır. O zaman burası merkezin sağ tarafı bilgisayar odası diyorum. Burayı da edelim. Lavabonun yanında 3B sınıfı vardır. Spor odası bilgisayar odasının karşısındadır diyor. Spor odası burası. Lavabonun yanında 3B sınıfı dediği için burası 3B. Koridorun sonunda lavabo dediği için de burası lavabo. Bu şekilde klokiye yaptık. Damlanın oturduğu mahallenin klokisi verilmiştir. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri klokiden yararlanarak dolduralım. Damla hangi mahallede oturuyor? Bakıyorum damlanın oturduğu mahalle Atatürk Mahallesi. Eczanenin yanlarında ne var? Market ve fırın. O zaman market ve fırın diye yazıyorum. Parkın yanında ne var? Cami. Damla'nın okulu hangi sokakta? Ahu sokakta. Okulun karşısında ne var? Market. Kırtasiyenin yanında marketin karşısındadır diyor. Marketin karşısında sağlık ocağı ve kırtasiyenin yanında da o zaman sağlık ocağı diyorum. Sağlık ocağı kırtasiyenin yanında marketin karşısındadır. Evet çocuklar bugünkü dersimizde buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşürüz.